Hey guys, now we come on to the next important topic that is organization design and in this particular video we will understand everything by the organization design. Don't mind to subscribe this channel if you like the videos that I present before you. If you understand the concept where that is mentioned in the particular video and so share with your friends, share this education. Now let's understand what is organization design. Look organization design kya hoti? Ek bahut achhe definition di hai jo hume puri organization design ke baare mein samjha deta hai wo hai. Organization design, it is particularly a process in which organization and its managers select and manage the structure and culture. This is the important part. मतलब आपको अभी ये समझ में आया कि organization design जो होती है उसके अंदर uh, structure और culture दोनों का summation होता है मतलब a structure which works in a particular culture gives us the organization design. Okay? तो organization design क्या हुआ ये एक process है जिसमें organization और its managers they select. First of all, they will they will decide what structure they want hai na the structure and the culture and then they will manage ki how this particular structure or culture works so a comprehensive concept hai which is considering what and how of both structure and culture okay so this is what this is about was about what is organization design अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है देखो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन वाइडर कॉन्सेप्ट है बिकॉज डिज़ाइन में आता है स्ट्रक्चर प्लस कल्चर और स्ट्रक्चर तो अपने आप अकेला आता है तो अब ऑब्वियसली नैरो हो गया ये वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रक्चर हमें बताता है वॉट एंड ऑर्गेनाइजेशन हमें बताएगा हाउ मतलब डिजाइन हमें बताएगा हाउ क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है लाइन स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर है लाइन एंड स्टाफ है ये बताएगा डिजाइन हमें बताएगा कि पर्टिकुलरली कैसे वर्क कर रहा है इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और इन द पर्टिकुलर कल्चर तो स्ट्रक्चर इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ टास्क एंड पोजिशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिजाइन इज ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कल्चर स्ट्रक्चर क्या हो गया पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिजाइन हो गया मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में क्या 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 है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं जैसे हाउ टू डिवाइड द वर्क हाउ टू कम्युनिकेट हाउ टू कमांड हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल हाउ टू मोटिवेट लेट इस अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये चीज कैसे की जा रही है देखो स्ट्रक्चर है एक पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बता दिया पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक लाइन लाइन स्ट्रक्चर ठीक है लाइन स्ट्रक्चर हो गया कि पैटर्न ऑफ कमांड हो गया लीनियर पैटर्न ऑफ कमांड कम्युनिकेशन हो गया वन वे कम्युनिकेशन द कोर्डिनेशन पैटर्न इज स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ एक हमने पर्टिकुलरली हमने डिसाइड कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे उसके बाद आता है हमारा डिजाइन की बात कि अभी डिजाइन क्या हुआ डिजाइन हमें बताता है हाउ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या हुआ हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका लाइन स्ट्रक्चर है ठीक है ये हमें स्ट्रक्चर ने बताया लेकिन जो डिजाइन है वो एक्चुअली क्या होता है स्ट्रक्चर प्लस कल्चर तो स्ट्रक्चर तो है लाइन स्ट्रक्चर लेकिन डिजाइन जब बन के आएगा जब कल्चर के साथ वो मिक्स होगा मतलब उस पर वो कौन से कल्चर में काम कर रहा है जैसे सेम लाइन स्ट्रक्चर की दो ऑर्गेनाइजेशन हैं ठीक है ए और बी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कमांड और वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कमांड स्ट्रिक्ट भी हो सकता है लूज भी हो सकता है कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज भी हो सकता है इन दिस केस अगर ए पट ए और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्ट्रिक्ट कमांड है रिटर्न कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन स्टैंडर्डाइज है तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन हो गई और बी का लूज कमांड है ओरल कम्युनिकेशन है और फॉर्मेशन ऑफ कमिटी से उसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो ये एक पर्टिकुलर डिफरेंट डिजाइन हो गया तो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन हो गई ए और बी जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन डिफरेंट है आई एम श्योर दिस इज नॉट क्लियर टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ओके लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट हैंनरी मिंजबर्ग ने एक बहुत ही अच्छे वे में ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को एक्सप्लेन किया है ही टॉक्स अबाउट वेरियस डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन स्ट्रक्चरल डायमेंशन और कंटेक्चुअल डायमेंशन देखो स्ट्रक्चरल डायमेंशन वही है जो हमने अब तक पढ़ी है दैट इज द हायर हरार की क्या होगी फ्लो ऑफ अथॉरिटी क्या होगी फॉर्मलाइजेशन कैसे होगा स्पेशलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोफेशनलिज्म हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लीज मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स बिकॉज इट इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक देन स्पेशलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन सभी पे हमने डिटेल में बात की है सो आई डोंट नीड टू डेल फर्दर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक 
then comes contextual dimension contextual dimensions particularly it is about the cultural dimension it talks about how the organization uh, setting is matlab puri setting organization ki kaisi hai isme goal bhi aayega culture bhi aa jayega environment bhi aa gaya to overall contextual dimension is a wider term than the culture isme environment bhi hamara goals bhi aa raha hai size aa gayi culture aa gaya to environment ka ek different video hai watch that video goals ka bhi hai different video we talk about primary goals secondary goals goal distortion goal displacement etc culture ka we have a whole series of three videos where we talk about uh, everything about culture so watch all those um, uh, videos in order to get a clear understanding about contextual dimension now as you know about the organization design ka structural or contextual dimensions aapka clear hai ab hum main cheez ye dekhne hain ki contextual dimension ka structure ke upar kya farak padta hai so this particularly we are going to study what the contextual dimension have impact on structure देखो हमें एक बात बताई गई एक लाइन स्ट्रक्चर है है ना लाइन स्ट्रक्चर कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करेगा इट हैज टू वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग इट्स एनवायरनमेंट कल्चर गोल सभी के साथ सपोज वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ का दे इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप दे सो इफ अ लाइन स्ट्रक्चर इज वर्किंग इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इट विल वर्क मोर लाइक अ टीम स्ट्रक्चर क्योंकि देर दे विल बी फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन देर बी टू वे कम्युनिकेशन दिस ऑर्डिनेट्स आर गिवन इक्वल वेटेज इक्वल इंपॉर्टेंस दे काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग सो उस वजह से एक लाइन स्ट्रक्चर भी टीम स्ट्रक्चर की जैसे वर्क करेगा लेकिन हम एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे टीम स्ट्रक्चर है लेकिन वहाँ पे अ कल्चर ऑफ इंडिविजुअलिज्म कल्चर ऑफ इंटरनल एग्रेसिवनेस इज एंक्रीज एग्रेसिवनेस क्या होता है जैसे इंटरनल कंपटीशन कंपटीशन बिटवीन द एम्प्लॉज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरनल एग्रेसिवनेस अगर वो एंकरेज किया गया है तो टीम स्ट्रक्चर भी अनऑफिशियल हायर की क्रिएट करके एक लाइन स्ट्रक्चर बनेगा मतलब इंडिविजुअल और इंटरनल एग्रेसिवनेस की वजह से एक टीम स्ट्रक्चर भी फाइनली लाइन स्ट्रक्चर की जैसे काम करेगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द टेक्स्ट विच इज हैविंग एन मेजर इम्पैक्ट ऑन दी स्ट्रक्चर तो एक किस तरीके से हमने देखा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चलते लाइन स्ट्रक्चर टीम स्ट्रक्चर की जैसे काम कर रहा है एंड वाइज वर्सा ओके आई थिंक दिस दिस पर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू बाय नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एक थ्रू पुट मैकेजम है एक सिस्टम है जिसमें इनपुट्स आते हैं और आउटपुट निकलता है जैसे स्ट्रक्चर और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के इनपुट है और आउटपुट निकल रहा है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इज एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज उसमें सब कुछ ही आ गया है अबाउट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन हर आर की बिंग सेटअप हाउ दे कम्युनिकेट हाउ दे कॉर्डिनेट हाउ दे रिलेट टू ईच अदर हाउ दे टॉक टू ईच अदर वॉट बिलीव दे है हाउ दे बिहेव एवरीथिंग इज बींग कंसिडर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन उसके बाद आता है इट इज द टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस स्ट्रैटेजी आप जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी लाना चाहते हो इट ओडी हेल्प्स यू टू ब्रिंग दैट बिकॉज ओडी इज समथिंग विच इज डिसाइडिंग एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वो आपका वॉट एंड हाउ ऑफ कल्चर और स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा तो स्ट्रैटेजी लाने में भी हेल्प करेगा जैसे आई टी कंपनीज दे वर्क ऑन फ्लैट स्ट्रक्चर बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी होती है मोर इनोवेशन एंड मोर क्रिएटिविटी दे वॉन्ट टू ब्रिंग सो दे गो फॉर फ्लैट स्ट्रक्चर नॉट टॉल स्ट्रक्चर कॉस्मोपोलिटिकल वर्क वर्क कल्चर एक स्ट्रैटेजी है किसके लिए ताकि आप वर्क फोर्स डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मेंटेन कर सको हमने देखा था अगर आपका इथेनिक वर्क कल्चर होता है तो उसकी वजह से आप वर्क फोर्स डाइवर्सिटी नहीं रख सकते तो एक कॉस्मोपोलिटन वर्क कल्चर इज अ स्ट्रैटेजी टू केटर टू वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एंड कस्टमर वेराइटी सो ओड इज पर्टिकुलरली टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दी बिजनेस स्ट्रैटेजी अब आता है मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव बाय हैविंग एन ऑर्गेनिक डिजाइन एंड इनोवेटिव वर्क कल्चर देखो अभी तक हमने कल्चर और स्ट्रक्चर को सेपरेटली कंसिडर किया लेकिन सिर्फ इसी टॉपिक में ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में हम दोनों को साथ में कंसिडर करें क्योंकि अगर सिर्फ हमारा कल्चर ऑर्गेनिक है लेकिन हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही क्लासिकल है तो इन दैट केस वी मे नॉट अचीव द मेन एम सो इन ऑर्डर टू मेक आर ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव और रेडी फॉर द टू डेज वर्ल्ड और वी मे से कि मोर और अडेप्टिव तो हमको चाहिए दोनों स्ट्रक्चर और कल्चर उसी तरीके की जैसे वी नीड ऑर्गेनिक डिजाइन विच इज लाइक अडेप्टेबल विच इज विच यू कैन वर्क विच कैन अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट एक्सेट्रा एंड कल्चर ऑल्सो विच विच एंकरेज इनोवेटिव वर्क क्रिएटिविटी इनिशिएटिव एक्सेट्रा फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है गुलिक एंड अर्विक की गुलिक एंड अर्विक और उनके कंटेम्प्रेरी जैसे फ्योल फ्योल गुलिक एंड अर्विक तीनों की बात कही गई है कि सक्सेस ऑफ अ सिस्टम रेदर देन सक्सेस ऑफ अ 
people matlab hum kyunki sirf or sirf ek individual is not working in an organization there are a lot of individuals who work together to achieve an aim along with structure along with culture there may be so many talented people who are working in a, a very disencouraging environment to unki pure humko unke talent ka pura return nahi mil pata so it is the success of this system the system or oh, together has won the system together has succeeded not the success of people this is being uh, opened by gullik and avik and fiol this is that good organization is particularly good design okay ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेन एवर यू आस्क द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और इवन अबाउट वॉट इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन यू शुड पुट दिस थिंग्स लाइक गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गुड डिजाइन इफ डिजाइन इज इन अप्रोप्रिएट गुलिक सेट इट इज क्रूअल इन एफिशियंट इ लॉजिकल एंड वेस्टफुल सो हियर यू कम टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशियंसी उसके बाद आता है एनवायरमेंटल लीडरशिप देखो A study which is conducted by Wharton School concluded that Infosys culture has been instrumental in its success besides other factors. मतलब Infosys के culture जो है sea life हमने पिछले videos में देखा था that that has played an important role in the success as for Infosys besides other factors. Okay, so it also helps us in being the environmental leadership because when we have an environment, we have a culture and structure which is competent with change, which is like um, able to who uh, um, adapt adapt. with the environment and which is is more organic which is more innovative which is more supportive which is more harmonious then it leads to organizational success overall okay so ye humne padha significance of organization design which is quite easy and important okay so here i come to the end of this video this was a small video on organization design in the coming video we'll be studying about the challenges in the organization design will be considering various factors like uh, decentralization centralization jo hamare challenges aate hain organizational design ke decisions mein wo hum consider karenge so till then stay healthy be happy